여러분 안녕하세요. 닥터 신만의 TV의 이영진 교수입니다. 너무 귀엽고 이쁘고 아름다운 노루귀가 피었습니다. 복수초 바람꽃 그리고 노루귀 이 세가지를 못 보셨다면 평생 이른봄 야생화는 모르고 사신 것과 같습니다. 그런데 복수초 바람꽃은 소개해드렸고 오늘이 바로 노루귀의 날입니다. 오늘은 해발 700m의 깊은 산 사면에 노루귀들의 여러 모습을 보며 힐링 시간입니다. 노루귀들을 보시기 전에 먼저 노루귀가 어떤 녀석인지 알아야 합니다. 사람도 내가 너무나 잘 알고 소중한 가족이나 자식, 연인, 친구는 수많은 군중 속에 섞여 있어 금방 찾을 수가 있습니다. 식물도 마찬가지인데요. 잘 알지 못하면 근처에 있어도 보이지 않습니다. 심지어는 못 알아보고 발로 마구 밟고 다니기도 합니다. 노루기는 키가 10cm 정도밖에 안 되기 때문입니다. 국내에 자생하는 노루기는 세 가지 종이 있는데 첫째 노루기 오늘 말씀드릴 거고요. 미나리 아즈비카의 여러 해살이 식물입니다. 그리고 두 번째가 남쪽 섬 지역에 자생하는 새끼 노루기가 있고요. 세 번째로 우리나라 울릉도의 특산종인 섬 노루기가 있는데 덩치가 커서 왕 노루기라고도 합니다. 먼저 꽃 생김새를 볼까요? 이른봄 땅속 뿌리에서 보시는 것처럼 여러 개의 꽃대가 먼저 올라옵니다. 꽃대에는 솜털이 수북합니다. 긴 타원형의 꽃잎처럼 보이는 것은 꽃받침으로 6장에서 11장 정도 되고요. 자생지마다 색이 달라서 흰 노루기, 분홍 노루기, 청보라, 청노루기들이 있습니다. 지금 보시는 게흰 노루기입니다. 야 정말 이쁘지요? 꽃잎은 없고 중앙에 암술이 있고 주위에 수술이 많습니다. 노루기라는 이름은 중국명인 장이세신에서 온 것입니다. 한자로 장은 노루를 뜻하고 이는 귀를 뜻하는데 보시는 것처럼 꽃이 진 후에 바로 올라오는 말려 나오는 세 장의 잎 뒷면에 솜털이 수북한 모습이 노루의 귀 같다고 해서 붙여진 이름입니다. 학명의 헤파티카는 간이란 뜻인데 말려 나오는 잎이 펼쳐지면 그 모양이 사람의 간 같기도 하고 전통 의학에서 간 기능에 사용한 것과 관련이 있습니다. 세신은 간은 실 뿌리가 매운 맛을 가졌다는 뜻으로 뿌리가 매운 맛이 나며 두통, 지통, 복통 등 진통제로 사용합니다. 누르기의 뿌리의 효과를 잠깐 보겠습니다. 전통 의학에서는 간과 신장의 기능 강화, 여러 감염, 배뇨장애 등 비뇨기 질환, 항염, 진통 등에 사용하고요. 현대 의학에서는 임상 연구는 아직 없고. 동물이나 세포 실험에서 간 손상 회복, 항염, 관절염이나 염증성 장질환 등 항산화, 여러 감염 결석 개선 등의 비뇨기 질환, 변비나 소화장애 등의 소화기 질환, 항암 이런 작용이 보고되어 있습니다. 이런 약효가 있기는 하지만 현대의학의 진통소염제, 소화제, 변비약, 항생제를 쓰면 되는 것이니 굳이 이렇게 이쁜 녀석을 약으로 쓸 필요는 없을 것 같습니다. 너무 이쁜 모습 때문에 보이는 대로 파가시는 분들이 아직도 계시는데 약효까지 과장되면 정말 큰일 날 일입니다. 이 녀석은 약간 분홍빛이 섞인 흰색입니다. 노루기는 깊은 산 산비탈이나 계곡과의 양재바른 곳에서 낙엽을 비집고 올라옵니다. 야 너무 약하고 어려 보이는데 솜털까지 있으니까 더욱 막 태어난 강아지 새끼 같습니다. 야 노루기 중에서 제일 개체수가 적은 청노루기입니다. 아직 청색 꽃받침이 펼쳐지지 않고 오므리고 있는 모습인데 정말 이쁩니다. 여러분들도 이 모습을 실제 보시면 너무 이뻐서 멍하고 아무 생각도 안 나실 겁니다. 조금 옆으로 가면 흰 노루기 두 녀석이 청노루기를 바라보며 피어 있습니다. 또이 녀석은 꽃받침이 다 펼쳐진 청노루기입니다. 여러분 힐링 좀 되셨는지요? 이번 주는 이른 봄에 여러 야생화들과 자주 힐링 시간을 갖도록 하겠습니다.